सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फैन रेगुलेटर को मॉड्यूलर बोर्ड में चेंज किस तरह किया जाता है एवं इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है जैसे कि हम जानते हैं जो फैन रेगुलेटर होता है उसे हम किसी भी फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं डेट मीन्स हमें जितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है उतनी स्पीड हम यहां से कम या ज्यादा करके हमारे फैन की कर सकते हैं बट यह वाला हमारा जो रेगुलेटर है यह डायरेक्ट हो चुका है और इससे हमारे किसी भी फैन की स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही है और फैन हमारा एक ही स्पीड में चल रहा है और इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें जलने की बू भी आ रही है डेट मीन्स हमारा रेगुलेटर में कुछ कंपोनेंट जो अंदर है वह जल चुका है तो आज के स्टूडियो में हम इसे चेंज करने वाले हैं और इसकी जगह यह वाला रेगुलेटर को हम इसमें फिट करने वाले हैं तो इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा आज के स्टूडियो में हम यही समझने वाले हैं चलिए पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और फिर इस रेगुलेटर को किस तरह चेंज किया जाएगा यह समझ लेते हैं चलिए अभी हमने हमारे बोर्ड को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद देख लेते किस तरह इसका रेगुलेटर का कनेक्शन अंदर किया गया है फिर हम इसे चेंज करके देखने वाले है किस तरह चेंज किया जाएगा यह हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं पहले हम इस बोर्ड को खोल लेते हैं तो चलिए ये हमारे पास यह फैन रेगुलेटर है यह उसके लिए स्विच है तो जैसा कि हम जानते हैं फैन रेगुलेटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो स्विच से क्या किया है इस स्विच के इस पॉइंट से हमारा फैन रेगुलेटर को लिया है फैन रेगुलेटर में दो वायर होते हैं एक वायर को यहां से लिया है यहां से आप देख सकते हैं और यहां से ये हमारे फैन में हाफ जा रहा है तो यह हमारे फैन में जा रहा है और ये हमने स्विच से लिया है जैसे इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये फेज यहाँ पे आएगा और फैन रेगुलेटर से होता हुआ हमारे फैन में जाएगा तो ये इसका कनेक्शन होता है जस्ट हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेगुलेटर के साथ ताकि इसकी स्पीड इस रेगुलेटर से कंट्रोल हो सकती है चलिए हम इसे पहले फैन रेगुलेटर को ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें जलने की बूबी आ रही थी तो क्या आ रही थी ये पहले हम देख लेते हैं पहले इसका कनेक्शन हम ओपन कर लेते हैं तो ध्यान रखें जब भी आप किसी भी बोर्ड को स्विच बोर्ड को ओपन करें तो सप्लाई का जरूर बंद कर ले क्योंकि यहाँ सभी पॉइंट में भी सप्लाई आ रही है तो पहले सप्लाई को जरूर बंद कर ले और सप्लाई को बंद करने के बाद ही आप कोई भी काम करें तो चलिए सप्लाई बंद करने के बाद हम इस रेगुलेटर का कनेक्शन यहां से ओपन करके इसे चेंज करने की देख लेते हैं तो चलिए हम इसके दोनों वायर पहले निकाल लेते हैं सबसे पहले हमें स्विच पावर को ऑफ करने के बाद इसका जो पॉइंट है यह पॉइंट को हम निकाल लेते हैं तो एक वायर हमारा यहां से निकल चुका है और दूसरा वायर यह कनेक्ट किया गया है तो हम इस हाफ की टेप भी खोल लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं तो चलिए हमने अभी इसकी टेप खोल ली है और इसे हम अलग कर लेते हैं तो हमारा रेगुलेटर के दोनों वायर अलग हो चुके हैं अब हम इस रेगुलेटर को इस बोर्ड से अलग कर लेते हैं फिर से किस तरह चेंज किया जाएगा यह देख लेंगे पहले इसमें फॉल्ट क्या है यह समझेंगे हम पहले से निकाल लेते हैं चलिए हमने बोर्ड से अभी इस रेगुलेटर को अलग कर लिया है इसमें क्या फॉल्ट हम इस रेगुलेटर को पहले ओपन कर लेते हैं फिर इसका फॉल्ट समझते हैं फिर इसके बाद नया रेगुलेटर चेंज करने वाले है तो इसको अभी हमने ओपन किया तो इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये अंदर से जल चुका है जिसके कारण हमारा जो फैन था वह डायरेक्ट हो गया था और इससे हमारी किसी भी स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही थी फैन की और कभी कभी इसमें जलने की बूबी आ रही थी तो इसी कारण आ रही थी जो हमारा रेगुलेटर यह जल चुका है तो चलिए इसकी जगह हम इस नए रेगुलेटर का कनेक्शन कर लेते हैं और इस नए रेगुलेटर को लगा के हमारे फैन की स्पीड को हम इसके द्वारा कंट्रोल करेंगे चलिए इसका कनेक्शन हम पहले कर लेते हैं तो चलिए हमने नया वाला रेगुलेटर हमारा इसमें फिट कर लिया है आप देख सकते हैं तो आप जब भी इस तरह का किसी भी बोर्ड में सर्किट बोर्ड में काम करें तो पहले पावर को ऑफ कर लो उसके बाद ही काम करें चलिए हम पहले इसकी पावर को ऑफ कर लेते हैं फिर इसका कनेक्शन हम स्विच में और फैन का जो हाफ हमारा आया है उसमें कर लेते हैं पहले हम इसकी पावर ऑफ कर लेते हैं चलिए अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं जैसे इसके दो वायर आए हैं तो ये इसका स्विच है तो इसके स्विच से हमें क्या करना है इसके साथ इसमें सीरीज में करना है तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर लगाना है और इसका जो दूसरा पॉइंट है जो हमारा फैन का हाफ आया था जो कि यह वाला वायर है इसमें हमें लगा के टेपिंग कर देना तो चलिए पहला वायर हम यहाँ पे लगा लेते हैं और दूसरा इसमें लगा के टेपिंग कर लेते हैं ध्यान रखें पावर को ऑफ करके ही आप कोई भी काम करें तो चलिए ये हमारा कनेक्शन हो गया है हमने पहला वाला वायर यहाँ पे लगाया और दूसरा इसके साथ सीरीज में करके हमारे फैन के हाथ में चला गया है तो इस तरह हमारे फैन रेगुलेटर का कनेक्शन कम्प्लीट हुआ है अब इस फैन के स्पीड इस रेगुलेटर से कंट्रोल आसानी से की जा सकेगी बट ध्यान रखे आप जो भी काम करें पावर को ऑफ करके करें और जहां तक वो टेक्निकल पर्सन को ही कराए टेक्निकल पर्सन अवेलेबल नहीं है तो आप पावर को ऑफ करके ही कनेक्शन करें सो so,